ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ജിംനോസ്പേംസ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കുക ജിംനോ മീൻസ് നെയ്ത്ത് ആൻഡ് സ്പെർമ മീൻസ് സീഡ് അതായത് ഈ ജിംനോസ്പേംസിലെ ജിംന എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ജിംനോ എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്ത്ത് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആൻഡ് സ്പേമ എന്ന് പറയുന്നത് സീഡ് എന്നാണ് ഓക്കെ ജിംനോ നെയ്ത്ത് ആൻഡ് സ്പേമ സീഡ് അപ്പൊ ജിംനോസ്പേംസ് എന്താണ് നെയ്ക്കറ്റ് സീഡഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ജിംനോസ്പേംസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയി ഇനി ഇതിനായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാല് നെയ്ക്ക് സീഡഡ് ആവാനുള്ള റീസൺസ് ആണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റും ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കിയ ഈ ഒവ്യൂൽസിന്റെ പോയിന്റ് നോക്കിയാൽ എന്താണ് ഒവ്യൂൽസ് ആർ നോട്ട് എൻക്ലോസ് ബൈ ദ ഓവറി വോൾ ആൻഡ് റിമെയിൻ എക്സ്പോസ് ബോത്ത് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒവ്യൂൾസ് ഓവറി വോൾ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓവറി വോൾ കൊണ്ട് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെർട്ടിലൈസേഷന് മുൻപും ശേഷവും അവ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഒവ്യൂൾസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നേക് സീഡഡ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സീഡ്സ് ദാറ്റ് ഡെവലപ്പ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആർ നോട്ട് കവർ അതായത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ശേഷം ഫോം ചെയ്യുന്ന സീഡ്സ് നോട്ട് കവേർഡ് ആണ് അതായത് നെയ്ഡ് ആണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മുകളിലേ പഠിച്ചു ഒവ്യൂൾസ് ആർ നോട്ട് കവേർഡ് ബൈ ഓവറി വാക്സ് ക്ലിയർ അപ്പം ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം പ്ലാൻ ബോഡി ഓർ സ്ട്രക്ചർ പ്ലാൻ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ദി ഇൻക്ലൂഡ് മീഡിയം സൈസ്ഡ് മീഡിയം സൈസ് ട്രീസ് ഉണ്ടാകും ഓർ ടോൾ ട്രീസ് ഓർ ഷ്രബ്സ് മീഡിയം സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീസ് കാണാം ടോൾ ട്രീസ് ഷ്രബ്സ് ഓക്കെ പ്ലാൻ ബോഡി അപ്പം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ജിംനോസ്പേമിൽ മീഡിയം സൈസ്ഡ് ആവാം ടോൾ ട്രീസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഷ്രബ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് വൺ ഓഫ് ദ ജിംനോസ്പേം ദ ചെയിൻ റെഡ് വുഡ് ട്രീ സെക്യുവ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ടോളസ്റ്റ് ട്രീ സ്പീഷ്യസ് ചിംനോസ്പേംസിലെ ടോളസ് ട്രീ സ്പീഷ്യസ് ആണ് ഒരു ജെയിൻ റെഡ് വുഡ് ട്രീ ആയിട്ടുള്ള സെക്യുവ സെക്യുവ സ്പീഷ്യസിലുള്ള ജെയിൻ റെഡ് വുഡ് ട്രീ ഏതിലാണ് ജിംനോസ്പേമിലെ ആണ് ഏറ്റവും ടോളസ് സ്പീഷ്യസ് ഓക്കെ സെക്യുവ ആണ് ഏറ്റവും ടോളസ് സ്പീഷ്യസ് ഇൻ ജിംനോസ്പേംസ് ഓക്കെ ജെയിൻ റെഡ് വുഡ് ട്രീ ആയിട്ടുള്ള സെക്യുവ ആണ് ജിംനോസ്പേംസിലെ ഏറ്റവും ടോളസ് സ്പീഷ്യസ് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് റൂട്ട്സ് ജിംനോസ്പേമിലെ റൂട്ട്സിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ജനറലി ടാപ്പ് റൂട്ട്സ് ജനറലി ടാപ്പ് റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഇനി എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവും കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ കേസസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്സെപ്ഷൽ കേസസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള സ്പെഷ്യൽ കേസസ് നോക്കാം റൂട്ട്സ് ഇൻ പൈനസ് ഹാവ് ഫംഗൽ അസോസിയേഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മൈക്രോറൈസ പൈനസിലത്തെ റൂട്ട്സിൽ ഫംഗൽ അസോസിയേഷൻ കാണപ്പെടും ഓക്കെ മൈക്രോറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൂട്ട്സ് ഹയർ റൂട്ട്സ് അല്ല സോറി റൂട്ട്സ് ഓഫ് ഹയർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പ്ലാന്റ്സിൽ ഫംഗസിൻ്റെ അസോസിയേഷൻ ആണ് മൈക്രോറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പൈനസിൽ ഫംഗൽ അസോസിയേഷൻ ആയ മൈക്രോറൈസ് കാണപ്പെടുന്നു അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കാം ഇൻ സൈക്കസ് സ്മോൾ സ്പെഷ്യലൈസ് റൂട്ട്സ് കോൾ കാർലോയിഡ് റൂട്ട്സ് ആ പ്രസൻറ്റ് സൈക്കസിൽ സ്മോൾ സ്പെഷ്യലൈസ് റൂട്ട്സ് ആയ കാർലോയിഡ് റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് സൈനോബാക്ടീരിയ സൈക്കസിന് സാധാരണ റൂട്ടല്ല സാധാരണ റൂട്ട് ഉണ്ട് അതിൽ കൂടാതെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ആ റൂട്ട്സിൻ്റെ പേരാണ് കാർലോയിഡ് റൂട്ട്സ് ആ റൂട്ട്സുമയാണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സൈനോബാക്ടീരിയ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കണം ഓക്കെ സാധാരണ റൂട്ട് അല്ല എന്താണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് റൂട്ടായുള്ള കാർലോയിഡ് റൂട്ട്സിലാണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് സൈനോബാക്ടീരിയ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൂട്ട്സിൻ്റെ സെക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ട്സ് ജനറലി ടാപ്പ് റൂട്ട്സ് ആണ് പൈനസിൽ ഫംഗൽ അസോസിയേഷൻ ആയ മൈക്രോറൈസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് സൈക്കസിൽ എന്താണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് റൂട്ട്സ് ആയ കാർലോയിഡ് റൂട്ട്സിൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് സൈനോ ബാക്ടീരിയനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് സൈക്കസിൽ ബാക്ടീരിയൽ അസോസിയേഷ
unbranched and down, and branched diagram, unbranched example cycles, and branched example pinosum cedrus. Roots live in the specialized cardinal and other name, we end roots stress. Say the paranother, pinus in a cycles in a microcidim, calloid roots of number, or the ca. In leaves are anglo, leaves, celebrate simple leaves are gum, and a compound leaves are gum. A compound leaves an example of paranother, cycles are okay. Compound leaves are found on cycles. Cycles in the leaves, pinnate are gum. Okay, next chapter is the morphology of flowering plants. That's why we pin pinnate arrangement, palmate arrangement, and arrangement of detail. Now, we have to do this. We have to do this. We have to do this. We have to do It will persist for a long time. That's why Take and then Nashika the Nikuna Tertula leaves and a number of cycles in law, okay, compound leaves and a pinnate leaves and a corena alt take and Nashika and Niku. Clear. Upon the roots, the leaves are the same as the leaves. Any leaves in a speciality is in the noca. In gymnosperms, leaves in gymnosperms are well adapted to withstand extreme conditions of temperature, humidity, and wind. Extreme atla temperature, extreme humidity, team, extreme wind okay, withstand the anola capacity arc and gymnosperms in a leaves in it. Okay, but gymnosperms in the leaves in a extreme conditions uh, adapt to it. Okay, extreme conditions will withstand the anola adaptations and no kello in your example. In conifers, needle like leaves, thick cuticle, sung and stomata, etc. Same. Conifers in the leaves, needle like an. That's the surface area reduced to the needle like icon. Now, we have a leaf. 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 Now, we have a Coney first, he needed like leaves, so I help him. Other adaptation. Then a thick cuticle. Cuticle is not a waxy covering. We have a leaf in the world. That is a cuticle. That is a cuticle. That is a thick cuticle. Okay, thick cuticle is not a thick cuticle. Transpiration is not a transpiration. Water loss. Okay. And sunken stomata are present. Sunken stomata is not a thick leaf. Stomata is not Adibagatite, Abdiana epithelial cells like stomata. Pakshe, numbered a sunken stomata, or a pitti lighting in canapada. Upper Sathana Gadilla, or a curil canapurna stomata and angular. Port the canapurna stomata in elum, temperature and situation look or varicum. Ipo stomata loading in a water loose in down the cellar, stomata li chutumula temperature, post stomatic chutum. Nala chuda and Vizarga, chuda agumbo, a chuda gunda stomata open out. Open it and other new liquid transpiration under the Velambogan other. Other than a southern stomata is in case sunken stomata and angular pitilana, a rupee in the pitinulana the rikana. Up a portirkin stomata in lum temperature coro iricamadin. Upperum avadim water loss reduce on. Okay, up a gymnosperms in the leaves well adapted on it to withstand. In the okay, high temperature, humidity, and extreme adler conditions withstand the anatom. Clearly, the next sample of the conifers need like leaves and the surface area reduce the water loss and thick cuticle and the water loss. The sun is the temperature is the temperature of 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 the the Roots, uh, fungal association, bacterial association, okay, clear. Right, but kya? The next samples of body kya stem and leaf in there. And this most important ana adaptations in. Aido kya ana? Gymnosperms la adaptation to reduce water loss and to uh, withstand high extremes of temperature, humidity, and wind conditions. Aba clear ali portion. In the gymnosperms in the reproduction load kalkam characteristics of the first point in gymnosperms are heterosporous. Okay, gymnosperms heterosporous. Heterosporous and then the class in the class different kinds of spores produce in a plant bodies in a parent the parent heterosporous plant bodies okay in the second point in the they produce haploid microspores and megaspores different type of spores produce here 
എന്താണ് മൈക്രോസ്പോസും മെഗാസ്പോസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ദ ആർ ഹാപ്ലോയിഡ് എന്താണ് ചിംനോസ്പേമ് ഹെട്രോസ്പോറസ് ആണ് ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹാപ്ലോയിഡ് മൈക്രോസ്പോസ് ആൻഡ് മെഗാസ്പോസ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്പോസും മെഗാസ്പോസും എന്താണ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇനിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ആവാൻ വേണ്ടി ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് മൈക്രോ എന്ന് എവിടെ കേട്ടാലും അവിടെ ആലോചിക്കുക മെയിൽ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിനെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനെ മെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സമങ്ങൾ മുഴുവൻ ആലോചിക്കുക മൈക്രോ കേട്ടാൽ മെഗ കേട്ടാൽ അപ്പം അവിടെ ഫീമെയിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്താണ് മൈക്രോ വരുന്ന എല്ലാ ടേംസും മെയിലിനായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കും മെഗ വരുന്ന എല്ലാ ടേംസും ഫീമെയിലിനായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി സെക് തേർഡ് പോയിന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Two kinds of spores are produced within the sporangia that are born on sporophylls which are arranged spirally along an axis to form a lax or strobili or cones. Well, let's go and see. Let's go and see. Let's go and see. Let's go and see. Two kinds of spores are produced within the sporangia that are born on sporophylls. That is, sporophyll is a sporangia. These are the two types of spores. പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സ്പോറോഫില്ലിലുള്ള സ്പൊറാഞ്ചിയയിലാണ് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പോഴ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ സ്പോറോഫിലുള്ള സ്പൊറാഞ്ചിയയിലാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പോഴ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈ സ്പോറോഫിൽസ് അതായത് ഈ സ്പൊറാഞ്ചിയ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോറോഫിൽസ് ഒരു ആക്സിസിൽ ആക്സിസിൽ സ്പൈറലി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് ലാക്സ് ഓർ സ്ട്രോബിലായി ഓർ കോൺസ് മനസ്സിലായോ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് സ്പോറാഞ്ചിയ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോറോഫിൽസിലെ ആ സ്പോറോഫിൽസ് ഒരു ആക്സിസിൽ സ്പൈറലി അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ലാക്സ് ഓർ സ്ട്രോബിലായി ഓർ കോൺസ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ പോയിന്റ് രണ്ട് പോയിന്റ് ആക്കി പഠിക്കാൻ നോക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം Two kinds of spores are produced within the sporangia that are born on sporophylls. Okay, then sporophylls in the sporophylls in the sporangia, two kinds of spores are produced. Clear? Any? Which are arrowing spirally along an axis to form lax or strobili or cones. E sporophylls, sporangia or sporophylls, or axis ila spirally arrange cheithi to form chikin the structures ana lax alengil strobili or cones. Clear ele? Okay, inni aduttha point lo du kadukka. The strobili bear, sorry, the strobili bearing microsporophylls and microsporangia are called microsporangiate or male strobili. നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് മൈക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് യെസ് മൈക്രോ മീൻസ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് മെയിൽ യെസ് അപ്പം എന്താണ് ഒരു സ്ട്രോബിലൈ ആ സ്ട്രോബിലൈയിൽ മൈക്രോസ്പോറോഫിൽസും ഉണ്ട് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പോറ ആ സ്ട്രോബിലൈ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയേറ്റ് ഓർ മെയിൽ സ്ട്രോബിലൈ ഓക്കെ എന്താണ് ഒരു സ്ട്രോബിലൈ ആ സ്ട്രോബിലൈയിൽ മൈക്രോസ്പോറോഫിൽസും ഉണ്ട് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ സ്ട്രോബിലൈ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയേറ്റ് ഓർ മെയിൽ സ്ട്രോബിലൈ ആ സ്ട്രോബിലൈ എന്ന പേര് പറയുന്ന പേരെന്താണ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയേറ്റ് ഓർ മെയിൽ സ്ട്രോബിലൈ ഓക്കെ ഒരു സ്ട്രോബിലൈയിൽ മൈക്രോസ്പോറോഫിൽസും മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ട്രോബിലൈ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയേറ്റ് ഓർ മെയിൽ സ്ട്രോബിലൈ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ക്ലിയർ ആയി ഇനി അടുത്ത പോയിന്റിലോട്ട് കിടക്കാം The microspore develop into a male gametophytic generation confined to only a limited number of cells. Any, the microspore and then, microspore develop into a male gametophytic generation. Microspore, or a male gametophytic generation, I to develop it. And which is only confined to a limited number of cells. Korchi cells in madra. കൺഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാമറ്റോഫറ്റിക് മെയിൻ കാമറ്റോഫറ്റിക് ജനറേഷൻ ജനറേഷൻ ആയിട്ട് മൈക്രോസ്പോർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്താണ് സ്ട്രോബിലെ ബിയറിങ് മൈക്രോസ്പോറോഫിൽസ് ആൻഡ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചി ആർ കോൾ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയേറ്റ് സ്ട്രോബിലയിൽ മൈക്രോസ്പോറോഫിൽസും മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മെയിൻ സ്ട്രോബിലായി ഓർ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയേറ്റ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ മൈക്രോസ്പോർ ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു എ മെയിൽ ക്യാമറ്റോഫറ്റിക് ജനറേഷൻ കൺഫൈൻഡ് ഓൺലി ടു എ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് അതിനുശേഷം ഉണ്ടായി മൈക്രോസ്പോസ് ഒരു മെയിൽ ക്യാമറ്റോഫറ്റിക് ജനറേഷൻ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൺലി കൺഫൈൻ
limited number of cells. Corchina cells in matram oding ericano. And this reduced gametophyte is called pollen grain. Our reduced gametophyte and pollen grain. Okay. Any. This pollen grain every day develop here. The development of pollen grains takes place in the microsporangia. Okay. Microspore male gametophyte generation and uh, they do develop it. Uh, in this case, we reduce the like, pollen grain in the gametophytes in, in the eye. That pollen grain is developed in the area of microsporangia. Okay, clear? Right? In the next point, we will go. Corns bearing megasporophylls with ovules or megasporangia are called macrosporangiates or female strobili. Okay, in that. Micro and male naloic and mega and female aloe. A put an animal at the megan on the clap and I'm going to slide female and a band of a Okay, no cup. Corns bearing megasporophylls with ovules or megasporangia. A poor corn. A corn le megasporophylls and ovules or megasporangia ovules and megasporangia are ovules and where we are megasporangia so corn sparing megasporophylls or corn is that is megasporophyll and ovule and or megasporangia and then as codes are called macrosporangiates or female strobili or is every corn is that is corn is megasporophylls and megasporangia and where the corn is that is macrosporangiate or female strobili or the corn le megasporophyllism, megasporangia mundengil. A corn na parayin the pair ana macrosporangiate or female strobili. Clear le? In the kyan megasporophyllism, ovulesum mundengil. Ad macrosporangiate or female strobili ana arya pordnu. Clear le? Okay, next point is okam. The megaspore mother cell is differentiated from one of the cells of the new cells. Megaspore mother cell ile megaspore mother cell evada nanu form cheyidittullathu differentiated from one of the cells of the new cells new cells ile or cell il ninnu differentiate cheyidu undayirikkunnadana megaspore mother cell clear alle nammude new cells ile or cell il ninnu differentiate cheyidu form cheyidadana nammude megaspore mother cells ipo rendu point padichu adu nole paraya Megasporophyllism, megasporangium present on the corn in the corn in the macrosporangiate or female strobili in the parayam. In the megaspore mother cell in the new cell in the uh, sorry, new cell is in the one cell in the differentiation some boats in the balamitana. Okay. In the other point in the corn the new cell is protected by envelopes and the composite structure is called an ovule. In new cell is in the corn. Megaspore mother cells differentiate in the diet of new cells. That is, Megaspore mother cells are differentiated in the new cells. Our new cells are envelopes and protected. Okay, new cells are protected by some envelopes. And the composite structure is called ovule. That is, we have new cells. Our Megaspore mother cells are in the new cells. Our new cells are in the new cells. And our new cells are in the new composite structure. Our new cells are in the new cells. And we have to cover the covering in the new cells. Our new cells are in the new cells. New cells plus some envelopes around each product is called a composite structure. Our new cells are in the new cells. 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 Clear ले इनी आठवें नो कारण के लिए ये मेगास्पोर मदर सेल ले ना हमारे न्यू सेल्स इन्दे और इस सेल्स इन्हें डिफरेंशिएट ही चाहिए इन नाइट्रो ला मेगास्पोर मदर सेल ले माइटोसिस ट्यूशन अंडर को चाहिए इधर ना अलिम मेगास्पोर से ना ओके ना हमारे मेगास्पोर मदर सेल्स माइटोसिस ट्यूशन अंडर को चाहिए इधर ना अलि� that is, one of the megaspores enclosed within the megasporangium develops into a multicellular female gametophyte that bears two or more archegonia or female sex organ. Archegonia is not a female sex organ. That is not a female sex organ. Then, megaspore mother cell in a mitosis division is 4 megaspores. 
എസ് എൻഗ്ലോസ് വിത്ത് ഇൻ ദ മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയം ഒരു മെഗാസ്പോർ മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻഗ്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആ മെഗാസ്പോർ എൻഗ്ലോസ് ആയിരിക്കുന്ന ആ മെഗാസ്പോർ ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു എ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ഓക്കെ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ഓഫ് ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ദാറ്റ് പിയേഴ്സ് ടു ഓർ മോർ സെക്സ് ഓർഗൻസ് അതായത് ആ മിയേഴ്സ് മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽസിന് മൈറ്റോസിസ് യൂഷൻ നടത്തിയുണ്ടായ ഫോർ മെഗാസ്പോഴ്സിൽ ഒരു മെഗാസ്പോഴ്സ് മെഗാസ്പെറോജിയുടെ ഉള്ളിൽ എൻഗ്ലോസ് ആയിരിക്കും അതിന് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സമ്മതിച്ച് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ഫൈറ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിൻ്റെ എന്താണ് ദാറ്റ് ഫിയേഴ്സ് ടു ഓർ മോർ ആർക്കിഗോണിയ ആ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റിൽ ഗ്യാമറ്റ് ഫൈറ്റിന് രണ്ടോ രണ്ടിലധികമോ ആർക്കിഗോണിയ ഉണ്ടാവും ആർക്കിഗോണിയ എന്താണ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് സോറി ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൺ ആണ് അല്ലേ മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽസിന് മൈറ്റോസിസ് ഡിവിഷൻ വഴി കിട്ടിയ നാല് മെഗാസ്പോറിൽ ഒരു മെഗാസ്പോർ മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിനുള്ളിൽ എൻക്ലോസ് ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സംഭവിച്ച് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായി ആ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ഫൈറ്റിൽ രണ്ടോ രണ്ടിലധികമോ ആർക്കിഗോണിയ പ്രസൻ്റ് ആണ് ആർക്കിഗോണിയ എന്താണ് ഒരു ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ആണ് ക്ലിയർ ആയില്ല ഈ പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിതും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം ദ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ഫൈറ്റ് ഇസ് റീച്ച് ആൻഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയം ആ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ഫൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ലേ ആ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ഫൈറ്റ് മെഗാസ്പൊറോഞ്ചിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ റീറ്റൈൻഡ് ചെയ്യും എന്താണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ലേ ആ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ഈസ് റീറ്റൈൻ വിത്ത് ഇൻ ദ മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയം ആ മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ റീറ്റൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ കോൺസ് ഓർ സ്ട്രോബിലൈ മേ ബി ബോൺ ഓൺ ദ സെയിം ട്രീ ആ ചിലപ്പോൾ മെയിൽ കോൺസും ഫീമെയിൽ കോൺസും അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ സ്ട്രോബിലായും ഫീമെയിൽ സ്ട്രോബിലായും ഒരേ പ്ലാന്റിൽ കാണപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റിന് എക്സാമ്പിളാണ് പൈനസ് ഓക്കെ മെയിൽ സ്ട്രോ മെയിൽ കോൺ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ സ്ട്രോബിലായും ഫീമെയിൽ സ്ട്രോബിലായും ഒരേ പ്ലാന്റിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പൈനസ് അങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പൈനസ് ഓർ ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രീസിലാണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ സൈക്കസ് ഓക്കെ മെയിൽ കോണും ഫീമെയിൽ കോണും സെയിം ട്രീയിൽ കാണപ്പെടും ചില സ്പീഷ്യസിൽ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് പൈനസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ചില സ്പീഷ്യസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രീസിലായിട്ടും കാണപ്പെടും അങ്ങനത്തെ എക്സാ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സൈക്കസ് ഓക്കെ പൈനസ് ആണെങ്കിൽ സെയിം ട്രീസിലുള്ള സെയിം ട്രീസിലുണ്ടാവും മെയിലും ഫീമെയിൽ കോൺസും സൈക്കസിലാണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രീസിലായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ഇൻ ജിംനോസ്പോംസ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ഫൈറ്റ്സ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഫ്രീ ലിവിങ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ബ്രയോ ഫൈറ്റിലും ചെറുഡോ ഫൈറ്റിലും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ ലിവിങ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ഫൈറ്റിന് പക്ഷേ ജിംനോസ്പേമിൽ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ഫൈറ്റിന് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രീ ലിവിങ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പോർഷനിലോട്ട് കിടക്കാം പോൾനേഷൻ ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓക്കെ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം മൈക്രോ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ആലോചിക്കേണ്ടത് മെയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോളൻ ഗെയിംസ് എയർ വഴി ഓപ്പണിങ് ഓഫ് ഒവ്യൂൾസ് ഒവ്യൂളിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്താണ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എയർ വഴി ഒവ്യൂൾസിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇനി ആ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഡെവലപ്പ് പോളൻ ട്യൂബ് ടു ക്യാരി മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ടു വൈറ്റ്സ് ആർക്കിഗോണിയ ഇൻ ഒവ്യൂൾസ് ആ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പോളൻ ട്യൂബ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പോളൻ ട്യൂബിൽ കൂടി മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ്സിനെ ഒവ്യൂളിലുള്ള ആർക്കിഗോണിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഓക്കെ മൈക്രോസ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എയർ വഴി ഒവ്യൂൾസിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിലേക്ക് എത്തുന്നു ആ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പോളൻ ട്യൂബ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മെയിൽ
ഇനി സി ഫിഗർ ആണ് ജിങ്കോ ഓക്കെ എ ഫിഗർ എന്തായിരുന്നു സൈഗസ് ബി ഫിഗർ പൈനസ് ആൻഡ് സി ഫിഗർ ജിങ്കോ ഇതിന് മൂന്ന് എന്താണ് മൂന്നെണ്ണായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡോർഫ് ഷൂട്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലോങ് ഷൂട്ട് ആൻഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സീഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ജിംനോസ്പേംസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നാളെ ആൻജിയോസ്പേംസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ്സ